ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ രാജേഷ് ബിൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടുക്കിക്കാരി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വാഴച്ചുണ്ട് തോരൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലൊരു വാഴച്ചുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ വാഴപ്പൂവ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഇതുപോലത്തെ പോളകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റണം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് നാല് വാഴപ്പോളയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ളിലെ വാഴപ്പൂവും കൂടി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാഴച്ചുണ്ടിൻ്റെ പോള പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കറയൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അതൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് ഒരു സ്ക്രബർ കൊണ്ട് ഒരിച്ച് കഴിയാൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ വാഴച്ചുണ്ടിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് കൊത്തി കൊത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിഞ്ഞിടുക ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത്ത വാഴയുടെ ചുണ്ടാണ് ഇതിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഴക്കൂമ്പ് വാഴച്ചുണ്ട് വാഴപ്പൂവ് കുടപ്പൻ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളിതിന് പറയുന്നത് വാഴച്ചുണ്ട് എന്നാണ് ഒരുപാട് ഔഷധഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ വാഴച്ചുണ്ട് ഇതിൽ ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം ഫൈബർ വൈറ്റമിൻ ഇ പ്രോട്ടീൻ ഇവയൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഴച്ചുണ്ട് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ വാഴച്ചുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച കൈയുറയിലും അതുപോലെ തന്നെ കത്തിയിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ക്രബർ വെച്ചിട്ട് കഴിയാൽ ഇത് മാറുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഴച്ചുണ്ട് അരിഞ്ഞത് കാണുമ്പോൾ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ആ കട്ട പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയത് നാരുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വിട്ട് വിട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഈ കറിയിലോട്ട് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള തേങ്ങാരപ്പ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെട്ട് കാന്താരിമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അര സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉള്ളി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടുവേ മുറിച്ച വറ്റൽ മുളകാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഉപ്പും മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു സാധാരണയായിട്ട് വാഴച്ചുണ്ട് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ചെറുപയറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പ് വൻപയർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചേർത്ത് ആളുകൾ കറി വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കടുക് വറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴച്ചുണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതായി ഇപ്പം ഇതിൽ നാരുകൾ കട്ട പിടിച്ചൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല എണ്ണ തേച്ച്
ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും വേറെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് മാറ്റി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരട്ടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ ഒന്നൊന്നേ തൊടാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കറി റെഡിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ തോരൻ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഈ തോരൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് ഇടുക്കിക്കാരി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ